ஓகே இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது எமர்ஜென்சி ஸ்டேட்ஸ் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட்ஸ் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட்ஸில் மொத்தம் மூணு இது மூணு ஹெட்டிங் அண்டர் அண்டர் மூணு ஹெட்டிங்கில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் மொதல் இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷாக் ரெண்டாவது கொலாப்ஸ் மூணாவது கோமா ஸோ இதுக்கு டெஃபனேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோமா அது ரொம்ப ஈஸி லாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் லாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் ஸோ இது கோமாக்கானது டியூ டு சிஎன்எஸ் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் சிஎன்எஸ் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இது கோமா ஓகே இதுக்கப்புறம் மட்டே ஷாக் எடுத்துக்கலாம் ஷாக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஷாக் அப்படிங்கிறது சிஸ்டமிக் சிஸ்டமிக் ஹைப்போ பர்ஃப்யூஷன் ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா சிஸ்டமிக்காக அதாவது ஹோல் ஆர்கானிசத்துக்கு எல்லா எல்லா ஆர்கானும் தனித்தனியாக பிளட் சப்ளை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதான் பர்ஃப்யூஷன் பர்ஃப்யூஷன்னா பிளட் சப்ளை ஸோ டிக்ரீஸ்ட் பிளட் சப்ளை டு ஆர்கன்ஸ் பிளட் சப்ளை டு ஆர்கன்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இது ஷாக் கொலாப்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொலாப்ஸ்க்கு ஒரு கீவேர்ட் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு வச்சுக்கலாம்னா கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஸோ இதில் கெப்பாசிட்டியாக என்ன வால்யூம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இப்போ கெப்பாசிட்டினு எடுத்துக்கோம் நம்மளோட டோட்டல் பிளட் வெசல்ஸ் அதோட கெப்பாசிட்டி ஸோ கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது டோட்டல் வெசல் நம்மளோட பிளட் வெசல் இருக்குல்ல அதோட கெப்பாசிட்டி இப்போ உடம்புல உள்ள எல்லா பிளட் வெசலையும் எடுத்துகிட்டு அதோட கெப்பாசிட்டியாக அது எவ்வளோ ஆண்டு பிளட்டை தக்க வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த அளவு கண்டுபிடிச்சோம்னா அதான் வந்து கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து வெசலோட கெப்பாசிட்டி வெசலோட வெசல் பிளட் வெசலோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி சர்க்குலேட்டரி பெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெசல் சர்க்குலேட்டரி பெட்டுங்கிறது எதனால் சொல்ல வெசல் வெசலில் உள்ள அந்த மைக்ரோவேஸ்குலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து சர்க்குலேட்டரி பெட் சர்க்குலேட்டரி பெட் பெட்டோட கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி வால்யூம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டோம் வால்யூம் அப்படிங்கிறது வால்யூம் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்ம உடம்பில் உள்ள பிளட்டோட வால்யூம் பிளட்டோட வால்யூம் ஸோ இது ரெண்டு கிட்டத்தட்ட வந்து இது வந்து ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே எவ்வளோ ஆண்டு இந்த வால்யூம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதோட கான்செப்ட் ஸோ இந்த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த கப்பு வந்து இந்த கெப்பாசிட்டியோட ரிலேஷன் இந்த உள்ளே உள்ள லிக்யூட் வந்து பிளட் வாடியமோட ரிலேஷன் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து எப்போ ஒழுங்காக இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாகி வால்யூம் கம்மியாகிடுச்சு அப்படிங்கும்போது கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கெப்பாசிட்டி எப்போ அதிகமாகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வேஸோட ரிலேஷனாகவும் வச்சுப்போம் நல்லா சா இவ் இவ்வளோ குட்டியாக இருக்க வேண்டிய வசல் நல்லா இவ்வளோ பெருசாக ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல வந்து வால்யூம் வந்து இந்த ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வால்யூம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தெரியும் ஸோ வந்து கெப்பாசிட்டி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு வால்யூம் இதுக்கு என்ன டெஃபனிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்அடிக்வசி பிட்வீன் இன்அடிக்வசி இன்அடிக்வன்சி பிட்வீன் சர்க்குலேட்டரி பெட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் சர்க்குலேட்டிங் வால்யூம் சர்க்குலேட்டிங் வால்யூம் ஸோ இதான் வந்து மூணாக பிரிச்சது இப்போ இதுக்குள்ளே உள்ள ஒரு ஒரு இதையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாக்கு கடியில் என்னென்ன வருது அப்படிங்கிறது அப்புறமாட்டு கோமா கோமா எப்படி எப்படி இது பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ சாக் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சாக்கில் வந்து நாலு டைப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த நாலு டைப்ஸ் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ சாக் சாக்கில் மொத்தம் நாலு டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து ஹைப்போ வால்யூமிக் ஷாக் ஹைப்போ வால்யூமிக் ஷாக் அடுத்தது கார்டியோஜெனிக் கார்டியோஜெனிக் ஷாக் அதுக்கடுத்தது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஷாக் அதுக்கடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஷாக் ஸோ இது ஒன்னொன்னே அடியில் பார்த்துட்டோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹைப்போ வாலியம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹைப்போ வாலியமிக் அப்படிங்கும்போது இதில் அதுக்கான மீனிங் ஸோ நம்ம ஷாக் அப்படிங்கிறதே வந்து டிக்ரீஸ்ட் பெர்ஃப்யூஷன் பெர்ஃப்யூஷன் சிஸ்டமிக் பெர்ஃப்யூஷன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ பெர்ஃப்யூஷன் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ஹைப்போ வாலியமிக் இப்போ வால்யூமே இல்லைன்னா ஹைப்போ வால்யூமிக் அதிலே மீனிங் இருக்குது வால்யூம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எது வால்யூம் இல்லை பிளட்டுக்கில் பிளட்டுக்கு தேவையான அளவு வால்யூம் இல்லை ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் இருக்க ரெண்டு இடத்துல டூ லிட்டர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் தான் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அதான் வந்து ஹைப்போ வால்யூமிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும்போது ஸோ டிக்ரீஸ்ட் வால்யூம் டிக்ரீஸ்ட் வால்யூம் 
டிக்ரீஸ்ட் வால்யூம் ஸோ அதனால் டிக்ரீஸ்ட் கார்டியாக் அவுட் புட் ஸோ டிக்ரீஸ்ட் பர்ஃப்யூஷன் டிக்ரீஸ்ட் பர்ஃப்யூஷன் ஸோ இதான் வந்து ஷாக் ஹைப்போ வால்யூமி ஷாக் இதோட மெக்கானிசம் ஸோ இந்த இடத்துல ஹைப்போ வால்யூமி இந்த வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று ஒன்று இன்டர்னல் இல்லாட்டி எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளூயட் லாஸ் இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளூயட் லாஸ் ஹீமோரேஜ் பிளாஸ்மோரேஜ் இந்த மாதிரி ஹீமோரேஜ் ஏதாவது ப்ளீடிங் ட்ராமானால் வரக்கூடியது அதனால் ப்ளீடிங் இருக்கலாம் சொல்லலாம் பிளாஸ்மோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது பேர்ன்ஸ் அதாவது நம்ம பேர்ன் ஆகும்போது அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு பிளாஸ்மா வந்து பிளட் செல்ஸ் விட்டு வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து வால்யூம் வந்து கம்மியாகும் ஸோ இது வந்து ஹைப்போ வால்யூமிக்கில் வரக்கூடியது அப்புறம் வந்து ஃப்ளோயிட் லாஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து டயூரி அதாவது ஹை டயூரிசிஸ் ஹை டயூரிசிஸ் அது கூட ஒரு காசாக இருக்கலாம் ஃப்ளூயிட் வந்து எப் எந்தெந்த வழியில் ஃப்ளூயிட் நமக்கு லாஸ் ஆகுதோ அந்தந்த டைம்லாம் ஹைப்போ வால்யூமிக் ஷாக் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கடுத்தது கார்டியோஜெனிக் ஸோ கார்டியோஜெனிக் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓகே கார்டியோஜெனிக் ஸோ இங்கே வந்து வால்யூம் கம்மி இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பம்ப் பம்ப் ஃபெயிலியர் ஸோ வந்து பம்ப் ஹார்ட் ஹார்ட் தான் பம்ப் நமக்கு ஸோ ஹார்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகுது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படி இல்லைனா பம்ப் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பம்ப் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது அதே மாதிரி தனால் கார்டியோ கார்ப்பு கம்மியாகும் ஸோ பெர்ஃபியூஷன் கம்மியாகும் விச் இஸ் ஷாக் ஸோ அந்த பம்ப் ஃபெயிலியருக்கு என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா பம்ப்போட ஃபெயிலியருக்கு ரீசன் வந்து மெயினாக மயக்கார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஸோ ஹார்ட் ஒழுங்காக ஒர்க்காமல் இருக்கலாம் இல்லை கார்டியோ மயப்பத்தியாக இருக்கலாம் அரித்மியாவாக இருக்கலாம் அரித்மியா அரித்மியாவாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் பம்ப் வந்து ஃபெயில் ஆகுது அதனால் கார்டியோ கோபுட் கம்மி ப்ரொஃபிஷன் கம்மி ஷாக் அதுக்கடுத்தது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பாத்வே டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதை வந்து ஸோ ஹார்ட் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுது வால்யூம் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் அந்த பிளட்டு போக வேண்டிய அந்த பாத்வே பாத்வேயில் டிஃபெக்ட் பாத்வே டிஃபெக்ட் பாத்வே டிஃபெக்ட் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷலான கேஸ் வந்து அது க கடைசி இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாத்வே டிஃபெக்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல அப்ஸ்ட்ரக்டிவில் ஸோ கா ஹார்ட் அவுட்டு பிளட் வழியாக வந்தாலும் அந்த பாத்வே ஒழுங்காக இல்லாததுனால இங்கேயே வந்து கார்டியோ கோட் புட் கம்மி ஸோ தனால் பெர்ஃபியூஷன் கம்மி அப்புறம் மட்டும் ஷாக் இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது இங்கே வந்து டேம்பனைடு இந்த பாத்வே டிஃபெக்ட் போக மெயினாக வந்து டேம்பனைடு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஸோ டேம்பனைடு கார்டியாக டேம்பனைடு கார்டியாக டேம்பனைடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இப்போ என்ன ஒரு நிமிஷம் இதில் இப்போ ஓகே இதான் வந்து நம்மளோட ஹார்ட் வென்ட்ரிக்கல்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஃப்ட் அண்ட் லைட் இது லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் இது ரைட் வென்ட்ரிக்கல்னு வச்சுப்போம் இங்கே வந்து எபிகார்டியம் இருக்குது எபிகார்டியம் எபிகார்டியல் லேயர் இருக்குது ஸோ அந்த எபிகார்டியல் லேயர் வந்து எப்போவுமே இங்கே கொஞ்சம் மட்டும் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் டென் டு டுவெண்ட்டி எம்எல் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் எபிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனை தடுக்கிறதுக்காக அந்த ஃப்ளூயிட் இருக்கும் அது போக கொஞ்சம் லிம்ஃபோட்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் இம்யூன் ஆக்டிவிட்டிஸும் அது இருக்குது இப்போ ஏதோ ரீசன்னால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பெரிகார்டியலில் அந்த ஸ்பேஸில் இந்த இடத்துக்குள்ள இந்த ஸ்பேஸில் எபிகார்டியல் ஸ்பேஸில் ஃப்ளூயிட் அதிகமாகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டு டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எவ் ஏதோ ரீசன்னால எந்த ரீசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்டியாக ரப்சர் ஆகலாம் ஹார்ட் ரப்சர் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா இப்படி ஹார்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ரப்சர் ஆகி இங்கேருந்து பிளட்டு ஃபுல்லாக இங்கே வந்து ஃபுல்லாக அக்யூமினேட் ஆகி கஞ்சஸ்ட் ஆகி உக்காந்துரும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா இது பேர் கார்டியாக டே இது வந்து பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் வந்து ஃபில் ஆகிட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எஃபிஷியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த எஃபிஷியன் டைமில் ஹார்ட் வந்து நார்மலான ஆக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா டய டயஸ்டோல் ஆகணும் நல்ல டயஸ்டோல் ஆகணும் அதுக்கப்புறமாட்டு சிஸ்டோல் ஆகணும் ஸோ இப்போ டயஸ்டோல் ஆகும்போது எவ்வளோ பிளட் அது உள்ளே எடுக்குதோ அவ்வளோ பிளட்டை அது சிஸ்டோல் ஆகும்போது வெளியே தள்ளும் ஸோ இந்த இடத்துல சிஸ்டோலை விட டயஸ்டோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டயஸ்டோல் இருந்தால் தான் உள்ளேயே பிளட் எடுக்க முடியும் அதால் உள்ளே பிளட் எடுத்தால் தான் அதில் வெளியே கொண்டு வர முடியும் ஸோ டயஸ்டால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த கேஸும் இந்த கேஸையும்